进来。许晴姐，我是来跟你道歉的。昨天派对我没能去，你爸还在生天朗的气，不让你跟我们段家有瓜葛呗。估计我爸还得再气一段时间。你昨天没来是你的损失，错过了一出好戏。我看见了，今天网上那个帖子可红了，是你未婚夫干的。你倒是聪明，可惜原地踏步。昨天天朗的舞伴是青灵，什么？他们两个公开在一起了？你问天朗去啊？怎么会这样？青灵。青灵，你今天可是网络红人了。昨天晚上的派对到底发生了什么？你都看见了。我被泼了酒，反正就是被人整了。可是，可是你为什么去参加那个派对啊？那明明是段雪琴为了把丁海介绍。我为什么不能去啊？我是正泰的合作商。是段天朗邀请你去的吗？青灵，我拜托你认真的回答我。珊珊，我觉得我真的很可怜。我流了产，离了婚，跟丁海复婚也没有希望，现在又成了拜金女。对不起，青灵，我没有别的意思，我只是想搞清楚你是以什么身份去参加的派对，这对我真的很重要。段天朗的朋友，丁海的前妻，正太的合作商，你随便挑吧。你还好吗？奶奶，奶奶，请问你和青灵是什么关系？对他倒追正泰集团小开段天朗，并勾引段雪晴的未婚夫有什么看法？你觉得他的豪门之路会顺利吗？你对这件事是怎么看的？听说你们和正泰酒店有合作，是段天朗私下对你们照顾吗？还是你们要回答是吗？对对对。说一下，奶奶，说一下吧，奶奶，我回答你们，我回答你们，下次再来捣乱，我就施肥了我。进来。我在网上发了个帖子。看看吧，点击率很高，是关于青灵的。小儿科，你看了？那你看评论了吗？他们已经把他排上十大恶女了。说完了吗？说完了，请你出去。我这么做只为了你，只是想让你出昨天的那口恶气。他让你不高兴，我就让他浑身难受。我看是为你自己吧。我为什么？因为他跟天朗。算了，我要工作了。真的不能原谅我吗？雪清，你相信我，我跟青灵真的已经是过去式了。我等你，我等你回心转意。你有任何事情要做，再给我打电话吧。哎，奶奶，你就别生气了，给你。我越想越生气，到底是谁在诬陷你啊？哎呀，奶奶，你消消气。丽丽，都怪你大嘴巴，瞎说什么呀？跟我有什么关系啊？奶奶现在四 G 手机用的溜着呢，人家自己看的。都堵到家门口来了，我早就知道了。就是，恶意发帖是犯法的，我们应该告他们。奶奶，咱们。都是无名小卒
，我觉得还是。喂，你好。哎，对对对，我是。真的？啊，太好了！谢谢谢谢。什么事儿啊？奶奶，我的初语通过质检可以生产了。真的？太好了！<笑>太好了，奶奶！太好了！终于等到这一天了。是啊，挺顺利的。对。喂，邓总经理啊，我是丽丽，我跟你说个好消息啊，青柠的香水通过质检了，嗯，你要过来吗？好呀好呀，我们正打算庆祝呢，拜拜。丽丽，你给他打电话干什么？奶奶。您不是跟他合作的挺好的吗？当初质检还是端天朗送青柠去做的呢。这有了结果，我通知他一声也是应该的嘛。奶奶，青柠现在是单身，他们两个男未娶，女未嫁的，我们两个应该撮合他们不是？以后啊，别干那些没用的事儿。反正我觉得段天朗就是比丁还好。欢迎来到青灵小姐的庆功自助派对，请就坐。哎呀，奶奶坐吧。奶奶，你也坐。总经理啊，你也做呀、啊？今天我的角色是为人民服务的公仆。<笑>这个这么大的阵仗，什么企图啊？被奶奶识破了。我当然是希望你们能跟我们的化工厂签约，共同生产初遇香水了。我希望三位能看到我的诚意。就只有这些呀，我倒是觉得你这是醉翁之意不在酒呀，丽丽<咳>。好了，你们年轻人呢，在这浪漫吧，我不饿。哎，奶奶，奶奶您不坐会儿了？你们慢慢吃吧，你们两个先聊着，我去陪奶奶。哎，丽丽，丽丽。谢谢你为我庆祝。如果你要跟我说合作的事儿，我是不会再考虑了。为什么？要不是实在没有办法，奶奶一定不会跟正太合作的。你总得告诉我原因吧，我只有知道原因，才能从根本上解决这件事情。算了，今天很开心，不说这个了。对，今天是个好日子，我们聊一些开心的话题。开始了。什么？跟我来。
，月全食。人们说啊，在月全食这天，对着月亮许愿，所有美好的愿望都能实现。真的吗？嗯。那我要许个愿望。第一个愿望，我希望奶奶身体健康，永远可以和我一起做香水。第二个。希望我做的香水大家都喜欢。青林，谢谢你来到这个世上，谢谢你来到我的身边，让我封闭了那么久的心灵再次敞开，让我机械一般的生活有了生气。我第一次觉得，其实老天爷对我不错，让我认识了，替我驱赶所有的伤痛。奶奶，我说对了吧？这个段天朗就是比丁还好。我不看好、嗯。这是我送你的礼物。哎，奶奶。你怎么了？很紧张。怎么那么快呀、啊？其实我比你更紧张。我担心啊，你会一巴掌拍下来。我帮你把你许的愿望，全都放在这个小瓶子里，只要你一直带着它，你的愿望就会实现。谢谢你。奶奶，嗯，你怎么坐这儿啊？哦、走，跟我进去吧。我在这儿等你呢，等我有什么事吗？天朗啊，来，我要跟你谈谈。来，奶奶，到底什么事啊？搞得这么神秘。天朗啊，以后你还是叫我徐奶奶的好。叫你奶奶，不是感觉更亲切吗？怎么，您不喜欢？我知道你对我们清灵好，这我很感激，所以我同意你们做朋友。可是，哎，超过朋友以上的关系，我是反对的。奶奶，我保证，无论何时何地，我都会善待青灵的。不管怎么样，只要你们超过这个普通朋友的关系，我是不会同意的。你们家也不会同意的。再说，还有丁海的关系呢。丁海和青灵不是已经分手了吗？他们现在已经没有关系了。他是你姐夫的前妻呀、啊，这一点我知道。奶奶，我们家里那边，您放心，我会想办法让他们去接受青灵，我会保护青灵，不会让她受任何委屈的。你们家就是同意了，我也不会同意的。天狼，这世上好女孩多的是，你怎么就盯上？这个世上青灵只有一个，我只要青灵。奶奶，关于青灵。我也考虑了很久，我不知道什么时候被他吸引的，也不知道什么时候开始喜欢上他。以前我从来没有想过，我跟青灵会有什么结果，只觉得能跟他成为朋友就已经很不错了。即便是现在，我也不急于让他接受我。如果我的努力……能够让青灵喜欢上我的话，奶奶，不要努力了，这不可能。不，我会证明给您看，我是真心爱青灵的。好了，天狼，我的意思啊，你也都明白。我走了啊，快回去吧。
金陵是定海的前妻，这样的关系，怎么能得到家人的赞同呢？可是，秦陵真的让我有了爱的感觉，这种感觉，这种感觉就像是命中注定的一样。不行，我不能这么自私。如果秦陵真的跟我在一起，那他要如何面对定海？面对雪晴呢？相信我妈一定会喜欢你，一定会接受你的。我到底做错了什么？晴灵是上天赐给我最珍贵的礼物，我一定要好好珍惜，好好把握。没有什么比真爱更可贵、更重要的。在真挚的爱情面前，一切问题都不是问题。嗯、我帮你把你许的愿望全都放在这个小瓶子里，只要你一直带着它，你的愿望就会实现。傻瓜，只要把梦想装进香水瓶里，梦想就会实现吗？够你雪晴的老公了。对不起，南阿姨，我帮不了天朗和雪晴，只能告诉你，让你来想办法了。这个女孩子也太不要脸了。嗯、天朗，化工厂的试生产情况怎么样？产品都合格了，完全可以投入生产。爸。我想再加一条香水生产线，那后续销售能跟上吗？正泰百货设立专柜是最主要的销售方式，当然会配合酒店用香作为宣传。另外呢，我想在酒店的卖场也设立专柜，配合香氛产品一起销售。嗯，那你做个计划书，全面一点，董事会上讨论一下，问题不大。好。你要生产花青灵研制的香水，谁研制的不重要，重要的是能不能赚钱。果然是的。谁呀、啊？啊，一个合作商。酒店的香氛配方就是那边提供的，反响特别好，我们完全可以期待这个香水带来的效果。好。爸，这个任务，雪晴，你那个婚纱什么时候要试来着？关你什么事儿啊？少操心。我们把你甩给丁海，我们就不操心了。哎呀，行了，来吃。顺便把段天朗迷倒。胡说什么呢，丽丽？胡说什么呢？以后别总把青灵和天朗往一块扯啊！青灵啊，啊，签完合同就赶紧回来啊！奶奶，要不还是你去签吧？我怎么想还是有点紧张。合同都已经研究过了吧？你没有问题的。画布的事情早晚都要交给你来处理。你也要学会独当一面，奶奶，不是还有你吗？那奶奶要是不在呢？奶奶，哎呦，没事儿，奶奶也要学着像其他老人那样出去旅旅游什么的呀。就是，走吧，快去吧，快快快快去吧。那那我去了，去吧，去吧，没问题。加油！记得我说了什么？<笑>青灵，别没出息！这里你都来了多少次了，怕什么？签合同，拿定金，马上就让奶奶去旅游。走，走啊！我叫你走啊！喂，你好，你是哪位啊
你在哪？我在，我在正泰酒店门口。真是莫名其妙。你好，请问是青林小姐吗？是，我是。这边请。段天狼已经知道我来了，请。段夫人，人到了。你帮我拿一杯咖啡吧。哎，好的。是您找我啊？坐吧。我以前跟你说的那些话，是不是根本就没往脑子里进呢？我不但跟天朗纠缠不清，现在居然还破坏雪琴和他未婚夫之间的关系。你不要诬陷我，我并没有纠缠段天朗。你没有纠缠天朗？那你来酒店干什么？你穿成这样给谁看呢？我穿裙子怎么了？既然你没有父母教，那我今天就教育教育你。记得按时出庭。什么意思啊？你自己做的事情，要承担后果的。这是我搜集的证据。以前碰瓷儿骗钱，你居然让天朗单独开出一条香水生产线给你。我要告你故意伤害和欺诈。我，段夫人，您的咖啡，给这位小姐吧。啊。居然敢迟到！哎，才迟到五分钟嘛，女人迟到很正常，男人嘛就是应该大气。合同准备好了吗？你都问了一个星期了，是吗？还不是因为你平时做事我不放心。青林来了，嗯，请进。对不起啊，我我来晚了。女人迟到五分钟很正常，我可是个大度的男人。请坐。合同，我已经叫吴秘书准备好了。合同的事儿，对不起，我不签了。又怎么了？放心，话我还是会照送，只不过香水的事儿，我想自己做。为什么？这件事我已经决定了，不用再劝我了。以后。也不要到花圃找我，或者是给我打电话，不然我们连朋友都做不成。再见。当心连朋友都做不成。上次你说香水制作线的事，怎么没有下文了？出了一点小状况，我会马上解决。啊，做生意最怕的就是错失良机，你要抓紧。我知道。
。其实这项目稳扎稳打不是更好吗？你什么时候开始对做生意感兴趣了？啊，我我就是随便说说。啊，我去给你们切点水果吧。雪晴，你吃点什么？我帮你啊。是你吧？什么是我呀？刚刚天老说的香水生产线的事情，是你干的吧？我不知道你在说什么。哎，你最近跟丁海关系怎么样啊？扯话题，你不回答我。虽然我不知道你为什么这样做。不过谢谢你，雪晴。其实我不放心，我是不会让爸和天朗知道的。不过你也别误会，这并不代表我们已经统一战线了。哎，雪晴。小心！哎，慢点，慢点。叶乃莲心，你喜欢的。嗯、接到你电话，我都快乐疯了。昨天到现在，都还没吃东西。天朗要跟你前妻合作香水。什么？没想到他还有这个能耐。别生气，对孩子不好。我就是看不了他咸鱼翻身。我能为你做什么？给你个机会，证明你对我的感情。我会证明给你看的。破坏他跟其他人的合作。让你前妻的香水永远无法生产。如果做不到，我们结婚的事就当没有过。我先跟大家自我介绍一下，我叫丁海，是正泰集团段雪晴的未婚夫。我今天的身份是正泰集团的代表。大家都知道。我们正泰化工厂已经启动生产了。最近，我们跟庆伦花圃签订了香水生产合约。本来由徐庆伦和清灵制造的香水，是由我们来生产。但是最近由于他们单方面的毁约，使我们正泰集团蒙受了巨大的损失和伤害。丁先生，有话你就直说吧。啊。我们正泰只是想给大家提个醒，像这种不守行规、不守信用的合作商，我们绝对是坚决抵制。也希望各位同行不要蒙受欺骗和损失。谢谢正泰的提醒，我们经商主要讲的是诚信，我们可不能跟这样的合作方联手。我也支持正泰集团的决定，抵制这种行业歪风。青灵，你来这儿干什么？这里不欢迎你。我是来道歉的。你又想干什么？那天的派对上，我态度不好，误会你了。我自己胡言乱语，我也很懊恼。做不成夫妻，我们还可以做朋友吗？分手的时候，我说我对你有家人的感情，就算分开了，我还是希望你能过得好。你的记性可真好，说过的话都记得。对了，我听说你的新香水已经研制完成了，恭喜你啊！这些话电话里就可以说。我是来看看你有什么需要帮忙的。
我在杂志社收集了一些可合作企业的资料，如果你需要的话，不用了。等一下。这个你收下。这是什么？里面是二十万，替我还给奶奶，帮我谢谢她。啊，还有这个。什么东西啊？我听说你不跟段天朗合作，心心相水了。现在你需要很大量的资金，凭你手头那点钱。恐怕是完成不了的。这些是本地几家中小型化工厂的资料，你可以从里面参考挑选。你这么帮我，就不怕段雪琴吃醋吗？我帮你不需要经过段雪琴的同意。我说过你是我的家人，我希望你好。就算是为了奶奶，你收下吧。谢谢。嗯、抱歉，现在我们工厂已经不生产这个香水了，下次有机会我们再合作吧。嗯、哦，那谢谢了。哦，不客气。我们老板说了，你这款香水暂时不生产。我们不打算生产香水。怎么样，通过了吗？好了好了，没关系，咱们再找下一家嘛。没有了，这是最后一家了。我就说你是自讨苦吃吧，临了了还跟正太解约，你不懂，我是不懂。但是我是知道的，如果没有厂家愿意生产，你就是调制再多的香水，那也是白搭。喂，你好，我是。哎，真的吗？啊，行行，那你把地址发给我，我马上过去。怎么了？丽丽太好了，终于有人愿意跟我合作了。真的，我得赶紧告诉奶奶去。哎，等等，奶奶出去了，去哪儿了？她没说。哎，好了好了，你快去吧。行，我赶快准备样品去啊。钱、嗯、老板，怎么样？味道不错，测试留香还需要一点时间。我们用的都是最好的材料，留香大概在七到九个小时之间。那这就算是高档香水了。钱老板，你果然识货啊。那您考虑一下怎么样？嗯，愿意跟我们合作吗？哎，青莲小姐，我不是故意为难你啊。这款香水如果上市销售。要是情况不理想，我找谁去？你找我啊，我会负责到底的。那究竟能不能像你说的那么好？现在市场仅仅是未知数。我要是贸然投产的话，这可是要冒很大风险的。哎，我这真没办法跟你合作呀、啊。哎，可是钱老板，你想啊，这做生意都要有风险的呀，而且。我特别有诚意，真的很想跟您合作。要要不然这样吧，你给我交五十万保证金。香水上市如果销售不好的话，我们风险共担。如果这香水上市销售能够像你说的那么好，那另外我再给你百分之五、百分之十的分红，你看怎么样？嗯。可是，可是这五十万对我来说还是有点多。哎，五十万都拿不出来，这骗钱的可能性就更大。青玲小姐，不是我说你，这香水你拿回去吧，我真没法和你合作。哎，钱老板，我是真的很有诚意，而且我们的产品又这么好，你要不就考虑考虑，给我一次机会。青玲小姐
，你跟我合作，你得让我安心，是不是？这五十万只是保证金，如果香雪上市之后销售像你说的那么好，我会全数退还给你的。哎，你也再考虑考虑吧。你好，我是钱老板助理。什么？还要追加生产？请问要追加多少？好的。嗯，厂长，广州经销商那边来电话，说要我们追加生产一百箱桂花味的汽车清新剂。嗯，好，那你马上通知工厂那边。好的。钱老板，嗯，那这样，给我两天时间，我回去好好考虑一下。我们这边那我先走了。生产一百箱桂花味，我给你时间考虑考虑。嗯，对，嗯，桂花味的。怎么了？叹什么气呀、啊？人家说我们资质不够，要有五十万的保证金。不过这五十万会还给我们的。五十万？嗯。我们家，就算加上丁海还回那二十万，还凑不齐三十万呢。唉，奶奶，要不我我们把那个房子抵押了吧？你看。那花圃虽然是我们租的、嗯，但房子是我们自己盖的呀，还有房契，我们要不就把那个房子抵押了试试？肯定不行，这万一出了什么差错还得了？不行不行。可是，我看这个钱老板还挺懂行的，我一给他闻初遇啊，他就说是好东西。青林，你为什么会拒绝天朗呢？哎呀，他们家呀。都麻烦，要不是有合同约束，我连花都不给他们家里送。我不想再看到他们段家人。你看见谁了？就是他姐姐什么的吧。吃饭。Oh. 你呀、啊，别愁眉苦脸的了，搞得我心情都不好了。奶奶，奶奶不让我和钱老板合作，说是怕被骗。可是像我这样的，人家厂家也不愿意跟我合作。我跟你说吧，你的事是奶奶想多了。我跟你说，这些资料都是丁海拜托长青去整理的，而且那些厂家都跟杂志社有过合作。我觉得现在我们应该想想那五十万怎么能够凑齐。青<笑>林、啊。奶奶，你回来了。啊、哦，刚回来。啊，什么事儿啊？紧张兮兮的。嗯，没有啊。奶奶，那你回屋休息吧。嗯，好。哎，有什么事儿就跟奶奶说啊。啊。这合同一式两份，给你一份。青林小姐，这个支票呢，我就先收下。如果两个月内我们的香水要是销售正常的话，这五十万我全部如数退还给你。另外，我再给你按照银行利息的三倍来分红，好不好？那我就先谢谢钱老板了，我们合作愉快。合作愉快。那我先走了。好的。我终于有了自己的第一份合同，终于可以生产自己的香水了。青林，你怎么那么冲动啊？啊，我我不是跟你说了吗？小心上当受骗，这怎么回事啊？啊，奶奶，我都想过了，这不冲动啊，绝对干不了大事儿，而且这个化工厂资料。我都是跟姐夫确认过没问题，我才决定签的。过了这村就没这店了。这么大的事儿啊，咱们不得把细节都推敲清楚了再签吗？我都是按照之前跟天朗的合同跟别人提的要求。奶奶
，你不是一直说希望我可以独挡一面吗？现在，你又不相信我啦？嗯